Hello, good day po teachers. Thank you po sa lahat naman nag-subscribe sa aking YouTube channel. Umabot na po tayo ng 102 sa ating YouTube channel. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-like and subscribe, pa-like and subscribe na po sa ating YouTube channel na Teacher Prezi. Thank you po. Okay, ang matutunan natin ngayon ay kung paano tayo gagawa ng online survey para po madali pong kumuha ng data at paano mag-analyze ng ating mga, mga nakuhang data. Pwede din po ito sa mga examination para po makuha natin ang correct responses at madali nating matukoy ang mga least mastered skills. Okay, for example, yan. So, makikita na natin kung ano-ano yung mga result. Okay, madali lang ma-generate kung ano, ano yung result sa bawat item. Okay, so ito isang survey yan. Okay, so kung ito ay isang question sa ating exam, madali natin madalaman ang percentage nito. So, madali din natin malalaman kung ito ba ang ating least mastered skill. Okay, so simula na po natin. So, ang una po natin gagawin ay mag-login po tayo sa ating Gmail account. Okay, so kung, kung hindi pa kayo nakapag-login, ay ilag in nyo yung inyong account okay, ang password okay, at nandito na tayo sa ating gmail okay, so dito sa gmail meron tayong five, a dice na makikita dito ito yung tinatawag natin na google apps tab Okay, so i-click natin yung Google Apps tab dahil hahanapin natin ang Google Form. Okay, so yan. So lahat ng yan ay mga magaganda yan siya na ano. Pag hindi nyo siya nakita dito na side, puntahan nyo itong More from Google. Okay, More from Google. Okay, at dito sa pinakailalim ay makikita nyo ang Google Forms. Ito po ang symbol ng Google Form. Purple po siya na merong dot and line. Three dots and lines po. I-click po natin yun siya. Okay? So, nandito na siya. Okay? At, click natin itong go to Google Forms. Yan. So, yan. Meron tayong iba-iba dyan na style. Pwede nang i-click natin yung mga style na available or template. Pero, kung gusto natin na tayo lang po ang mag- generate, okay, gagawa or customize ng ating template, i-click po natin itong blank form. Yan. So, pag-click ng blank, blank form, ay ready na po tayo mag-encode ng ating examination or questionnaires or online surveys. Kung gagawa po tayo ng online examination, ay dapat nakahanda na po yung ating mga test questions, mga pagpipilian at answer key para mabilis lang po ang ating pagtatabaho sa pag-copy-paste pag nito papunta sa ating Google Form. Okay, so ito na po yung ating question. Ito po ay test questions para sa TLE Grade 6. So, ang gagawin natin ay kukopyahin lang natin yung ating questions. Okay, at lalagyan muna natin ng examination uh, title ang form na ito. So, ang gagawin ko ay TLE uh, Agriculture TLE 6 Agriculture Quarter Test Okay? And pwede pa po kayong maglagay dyan ng form description or pwedeng ilagay nyo dyan yung inyong direction. Okay? So, dito naman, so, kail ang kailangan ang test question ay merong, ay, ang test paper natin ay merong dapat pangalan ng ating estudyante, ba? So, ang gagawin natin ay i-click natin ito. So, dahil name lang, hindi naman kailangan na multiple choice, Ang i-click po natin ay short answer. So, click natin ang short answer and then name. Okay, so short answer then name. Then syempre required dapat ito. So, ibig sabihin noon kung hindi pa po sila makapag 
type ng kanilang name, ibig sabihin hindi sila makakaproceed sa next na item. Okay? So, next tayo. Iduduplicate lang yan natin. Ah, pwede mag-add tayo. Okay, add tayo na question. Okay, paliliitin natin. So, dito, meron dyang mga pagpilian add question, import question, yan. So, ang ginagawa ko ay mag-add question ako para makita nyo kung papaano. So, pwede tayo mag-add image, add video, at saka add section. Okay, for example, yung part 1 at part 2, yun po yung add section. So, mag-add question lang po ako. So, para sa kanilang a section, section talaga or baitang. Okay? Kasi alam naman natin ang grade nila, grade 6, ba? Diba? So, section na lang. Okay? Kunyari, ikaw ay magtuturo ng ilang section. Then, dahil meron na kayo mas sectioning, pwede na lang silang mag-drop down. Okay? Pwedeng multiple choice, pwedeng check box or drop down. So, ang gagawin ko ay drop down. Okay? So, yung katulad nito, pag i-click natin itong naka-triangle na ito na baliktad, Pag i-click mo, merong mga pagpipilian. So, ganun ibig sabihin ng drop-down. So, sa sectioning, may drop-down. Bawa, section A, a section sunflower, section santan, section, ano pa, bulaklak rose. Okay, alimbawa, tatlong sections ang tinuturuan mo. So, required din yan siya. Okay, so meron ka ng name, ma-generate mo yung mga pangalan ng bata na sasagot, at saka yung kanilang section. Okay, next, dito na tayo sa add section. Okay, so ito na yung ating, uh, pwede nating ilagay dyan yung ating direction sa part 1 ito ng test. Part 1 test. So pwede nating ilagay dito ang direction o sa baba. Ang, ang gusto ko dito sa taas para malaki siya. Okay, mababasa talaga. Okay, so meron ka ng section 2. Ang section 1 mo yung name at saka ng section. Ang section 2 mo naman ay yung part 1 ng test. Okay, so mag-start na tayo dito sa part 1. So mag-add tayo ng questions sa ating part 1. Okay, for example, ang question natin ito, number 1. Whoops. Number 1. So yan yung question natin. So multiple choice dapat, di ba? So, ilalagay natin ang mga choices. A. So, lagyan natin ang mga letters. So, ito yung sa B. Ito naman yung sa C. Ito ang D. At ang sagot dyan ay letter D. So, alam natin yung sagot. So, ang... Okay, so ito na po yung number one question. So, dadagdagan ko pa ulit ng apat pa na question. So, i-process ko muna yung number two. Then, magja-jump tayo ng ating video. So, mag-add tayo ulit ng question sa, para sa part one. Okay, so copy lang tayo ng ating nakaredy na test question. Okay. And then, yan. Okay, tingnan natin yung mga spacing. Then, we have the choices. So, kopyahin lang natin. So, multiple choice pa rin. Yan. Yan. Okay, then, B. C. Copy. Again, ang ginagawa kong command is shortcut. Control C and Control V. Control C ibig sabihin ay copy, Control C, then Control V ay paste. Yan. So, meron na tayong dalawang question. Then, i-click natin ang required. Okay. So, para hindi na tayo mag-type ng uh, ano ito, required, hindi na natin ito i-click ang required, pwede tayong mag-duplicate. Okay. Ganyan. So, pag mag-duplicate itong number 2 at saka yung sa pang number 3 mo, ay nakaganoon na siya. So, ang gagawin mo ay kopyahin mo na lang yung mga choices. So, ngayon ko kopyahin ko dito ha para hindi na ako mag lipat ng aking tab para dito ko na lang i-cut cut tapos paste cut para hindi na ako maglipat ng 
ibang ano. Then, letter C. Kopyahin lang. I-highlight ang letter C. Cut. Then, paste. Then, letter D. Cut. And, paste. Okay? So, ang answer para sa number 3. Ah, okay lang. Hindi, hindi pala ito mag-check ng answer. Okay? So, ganyan. So, i-fast forward ko hanggang sa matapos ako ng number 5 na questions. Okay, natapos ko na pong gawin ang 5 questions. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. So, hindi na natin tatapusin yung ating 50 questions hanggang dito lang siya. And then, ngayon ay malalaman natin kung papaano ito uh, gagawin or sasagutan ng mga bata. Of course, this is an online. Kailangan ng internet, lalong-lalo na yung may internet sa inyong mga skwelahan. Okay, so ito yung magandang paraan para maka-generate tayo ng ating exam okay, lalong na yung ating pag-analyze at yung correct responses nito okay? so ganito po ang gagawin so pagkatapos nyo yan, automatic nakasave na po yan sya okay? so, kung gusto nating ipamigay yung ating link sa iba or i-share yung link sa iba pwede tayong send okay? so i-send natin via email okay kopyahin yung link okay, so yan yung mga paraan so ngayon ay tuturuan ko kayo kasi kung kukopyahin natin ang link pagsasabihin natin yan sa ating klase ay napakahaba so ito yung link natin so napakahaba, ang gagawin natin i-click natin itong shorten shorten link and then pwede tayong mag customize nyan okay, so dito sa google hindi pwede, so ganyan lang sya so mamaya pa tuturuan ko kayo kung paano mag-customize. Okay, so again, napakahaba ng link na ito para ipamigay natin sa ating klase. So, ang gagawin natin para hindi tayo magkaroon ng ganyang kahabang link ay pupuntahan natin ang bit.ly.com. So, dito sa tab na ito, itype lang ang bit.ly.com. So, bit.ly.com lang po. So, pag-click natin, ito po yung homepage ng bitly.com Okay? So, ang gagawin natin ay kopyahin natin yan. Copy. So, lalagay copy to clipboard. Then, puta sa bitly. Pupunta natin ang create link. Okay? So, sa taas yan. Create. So, kung hindi pa kayo naka-register, register lang kayo. Pwede sa Facebook ang, ang account. Okay? So, again, create, create link. So, pagkatapos niyan, i-paste natin. Control V. Kasi nakopya na natin kanina. Okay? And then, dito sa customize, pwede nating palitan. Bawa. Agri. Agri quarter test. So, ag kasi agriculture, di ba yun? So, pagpuputahan ng bata ang bit.ly slash agri quarter test. So, makakapunta na po sila doon sa test na ginawa mo online. Then, isave natin. Okay? So, yan po. So, example, naka-out tayo dito. Okay, mag-out tayo ngayon sa ating account. Okay, kunyari, ang estudyante mo na si priscila.halago.dep.gov.ph Yan. Ay sasagot ng iyong test question online. Okay, so gagamit tayo dito ng dalawa, dalawang account. Okay, so ito na si Priscila. So, magsasagot siya. Halimbawa, hindi Priscila. Uh, Jano. Section Sunflower. Next. So, example, sasagutan niya ito. Yan. So, syempre, hindi ko alam ang masagot. Okay, submit. Okay, Next. Okay, so yan. Yan si Priscila. Tapos na siyang nagsagot nito. Okay, next naman ito. Yung sa ano ng husband ko. Okay, so siya naman ngayon ang sasagot ng exam. Oops, namali. Okay, bakit mali? Ah, baka nakakaps lock. Ayan. So, halimbawa, wala. Automatic yun kanina, di ba? Halimbawa, hindi 
hindi hindi ka agad nag-appear ito. So, ano nga yung shorten natin? bit.ly bit.ly dot a bit.ly slash um, agri quarter test. Yun ba yun? bit.ly bit.ly agri quarter test. So, yan. So, halimbawa, wala yan, ha? So, ito. Ulitin ko. bit.ly bit.ly agri quarter test. Yan. So, automatic na dyan na siya. So, si ano naman magsagot? Si Eman. Section Sunflower. So, Sunflower pa lang ang mga nag-answer. Mga Sunflower. So, babasahin niya nila ng mabuti at sasagutan. Then, submit pag natapos na. Okay? So, ganun. Next, ang sasagot naman ay, sino pa bang merong dito na ano? Wala na, wala na kung ano. So, limbawa, dalawa na. So, i-off ko muna ito para matid na natin yung mga sagot nila. So, ngayon ay i-check na natin yung ating mga sagot. Okay? Mga sagot ng ating mga sections. Okay, or klase. So, magsa-sign in lang tayo sa ating account kung saan natin ginawa yung ating Google Form. Okay, again, makikita po yun sa ating, pag naka-sign in na tayo, pupunta natin itong Google Apps. Then, nasa drive na po siya. Pwedeng sa Google Form or pwedeng sa uh, drive. So, mas madaling hanapin ang drive, click nyo lang ang drive. Okay, at pakasave na kaagad automatic. So, ito yung test natin kanina. So, i-double click lang po natin sa left po na mouse. Double click and pupunta siya sa another tab. So, ito yung test na ginawa natin kanina, ba diba? So, yan siya. So, ngayon, dito sa taas, meron questions. Then, meron ding responses. So, nakita natin kanina, ba diba, dalawa po ang ang nag-answer ng mga bata. So, kung i-click natin ang responses na yan, so nakita natin na si Jano at saka si Eman ang sumagot ng ating test. Yan. So, puro sila nasa blue. Dahil blue yan, ibig sabihin sunflower. Section sunflower yun ang dalawa. Okay? Kung merong magsasagot dyan na santan, may dito sa graph na ito may red. Okay? Or kung may rose, merong yellow. So, ito yung mga sagot nila. So, iba-iba sila ng sagot. So, may nagsagot ng C, may nagsagot ng A. Yan. So, ito yung summary. Okay? So, malalang halimbawa, ito yung ano, ito yung number 4, 100%, pareho sila ng answer. Ibig sabihin, uh, sa item number 4, kunyari, ito yung tamang sagot, pareho silang nakatamang sagot. So, ibig sabihin, hindi ito ating list master skill. Yan. So, ito rin. Example, yan yung matamang sagot. So, yan po ang summary. Okay? Mag magagamit natin ito para sa pag-analyze ng ating mga question. Okay? Dito naman sa ating question, makikita natin kung ano yung talaga yung mga sagot nila. Okay? For example, ito yung sa number one, sa name. Okay? Sa section. Ito naman sa... Sa number 1 question, may nagsagot ng A sa number... 1 sa number A, ah, sa letter A, 1 sa letter C. So, makikita natin. Ito naman ang individual. Okay, si Jano, ito yung kanyang test paper. So, pwede nyo na itong i-print okay, para i-check. So, yan. So, ibig sabihin, pwede na ito yung test paper ni Jano. Ito naman sa number 2, i-click lang natin ito dito. Ito naman ang test paper ni Eman. So, pwede natin siyang i-print at saka i-check natin. Okay? So, ganun lang po kasimple ang paggawa ng online test. So, bukas, malala, uh, tuturuan ko na naman kayo ng online test na hindi na tayo mag-check. Okay? Automatic, ma-check na po ng ating system or ng online ang inyong mga test paper ng bata. Okay? So, thank you po sa ang pan pakikinig at panonood ng video na ito. Naway mag-like and subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Thank you po!